హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం మన వీడియోలో బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఈజీగా అయిపోయే ఒక టిఫిన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం వీటిని గుంత పొంగడాలు అంటారు డైలీ చేసే అట్లు ఇడ్లీలు కాకుండా వెరైటీగా ట్రై చేద్దాం వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం రెండు గ్లాసులు తీసుకోవాలి వీటిని శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా రెండు గ్లాసులు బియ్యానికి ఒక గ్లాసు మినపప్పు తీసుకోవాలి దీన్ని కూడా నానబెట్టి పొట్టు తీసేసి బియ్యం పప్పు రెండు కలిపేసుకుని మెత్తగా రుబ్బి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొత్తిమీర ఇవి కూడా సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పిండిలో వేసేయాలి దీంట్లోనే తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి ఇష్టమైన వాళ్ళు జీలకర్ర కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ వేసుకుని పిండంతా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి అయితే పిండిలో వాటర్ ఎక్కువగా పోయకూడదు అలానే మరీ గట్టిగా వండకూడదు సాఫ్ట్గా ఉండి కొద్దిగా గట్టిగా దోశల పిండి కన్నా ఇంకొంచెం గట్టిగా ఉండేలా కలుపుకోవాలన్నమాట ఇలా పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ గుంత పొంగణాలది పెనం స్టవ్ మీద పెట్టి స్టవ్ వెలిగించి దాంట్లో అది వేడెక్కిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా ప్రతి దాంట్లోనూ కొద్ది కొద్దిగా ఆయిల్ పోయాలి ఇలా కొద్ది కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి అది వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో ఈ పిండి కొంచెం కొంచెం పోయాలన్నమాట ఇలా మొత్తం పోసేసుకున్న తర్వాత సెగ మీడియంలో పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంచెం కాలిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి ఇలా జాగ్రత్తగా కదుపుతూ ఉంటే వచ్చేస్తాయి వాటిని తిరగేసుకోవాలి వన్ బై వన్ ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇవి చక్కగా మెత్తగా పొంగుతాయి ప్లస్ తక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది తక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది కాబట్టి ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్స్కే కాకుండా మార్నింగ్ టైంలో కూడా తీసుకోవచ్చు పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు చూసారు కదా ఈ విధంగా అన్నిటినీ తిరగేసుకోవాలి తిరగేసుకుని మళ్ళా లైట్గా కొద్ది కొద్దిగా అన్నిటిలోనూ ఆయిల్ చిలకరించుకోవాలి అలా చిలకరించుకుని రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుంటే ఇవి చక్కగా మగ్గిపోతాయి అయితే మనం సెగని మీడియంలో పెడతాం కాబట్టి పైన మూత పెట్టేసుకుని మగ్గు పెట్టుకోవచ్చు మాడిపోతాయేమో అన్న భయం కూడా ఉండదు చూసారు కదా అన్నీ చక్కగా రౌండ్గా ఉబ్బుతూ వచ్చాయి ఇదే పిండితో మనం పునుగులు కూడా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే అది ఆయిల్ ఎక్కువ పిలుస్తుంది అలా ఎక్కువ ఆయిల్తో తినడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇలా చేసుకుంటే చక్కగా తినవచ్చు పైగా ఇవి పెద్దవాళ్లే కాదు పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి అందరికీ ఇష్టమైన వంటకం అవుతుంది ఈ విధంగా వన్ బై వన్ను కాలిన తర్వాత రెండు వైపులా మొత్తం తీసేసుకుని పిండి మొత్తం ఇదే రకంగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు టమాటాతో చేసిన రోటి పచ్చడి కలుపుకుని చక్కగా తింటే చాలా బాగుంటుంది వీటిల్లోకి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈరోజు మన వీడియో ఇది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలంటే వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరోసారి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం